ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் இந்த செஷனில் நம்ம தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க எ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயாமீட்டர் ஆஃப் ப்ராஸ் பார் இன்சர்டட் இன்னிய ஹாலோ சர்க்குலர் டியூப் டியூப் ஸ்டீல் ஓகேங்களா ஸ்டீல் டியூப் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் அவுட்டர் டயாமீட்டர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்னர் டயாமீட்டர் அதாவது ஒரு ஸ்டீல் டியூப் இருக்குது அவுட்டர் டயாமீட்ரு ஃபிஃப்டி இன்னர் டயாமீட்ரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு இது வந்து ஸ்டீல் லேக் இருக்குது இதுக்குள்ளேயே அப்படியே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்லேயே என்ன பண்ணிடுறாங்கனாக்க பிராஸு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இன்சர்ட் பண்ணி போத் பார் அண்ட் த டியூப்ஸ் ஆர் இனிஷியலி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லாங் வென் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த அசம்பிளி ரெய்ஸ்ட் பை ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஃப்ளோ த ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த டூ மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க சரி நல்ல வேர்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெய்ஸ்டு பை சரிங்களா ரெய்ஸ்டு டூனால் இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் மைனஸ் பண்ணும் இது ரெய்ஸ்டு பைன்றதால் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி டீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்யூஸ்ட் இன் டூ மெட்டீரியல்ஸ் ஆக்சுவலி இது ஃப்ளோ இல்லை ஃபைண்டு கொஷினில் அப்படி கொடுத்துருந்தாலும் அப்படியே டைப் அடிச்சிட்டேன் ஃபைண்ட் த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த டூ மெட்டீரியல் ஓகேங்களா த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் காப்பர் ஆல்ஃபா எஸ்ஏ ஆல்ஃபா சி அதே மாதிரி மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி இ டூ ஹண்ட்ரட் ஜிகா பாஸ்கல் இது ஸ்டீலுக்கு இது காப்பருக்கு இ பேஸி ஸோ அதை கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க அதை கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீலுக்கு எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் இன்டர்னல் டயாமீட்டர் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அடுத்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதி ஆல்ஃபாஸ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பிராஸ் பிராஸ்க்கு டயாமீட்டர் ஆஃப் பிராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்எ திக்னஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம்எ சாரி டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸு எங்ஸ் மாலஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஆல்ஃபா பி டென் இன்ட்டு சாரி எயிட்டின் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் பர் டிகிரி செல்சியஸு ஓகேங்களா இங்கேயுமே இந்த சம்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா எஸ் தான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ கம்ப்ரஸிவ் நெகட்டிவ் இது டென் சைல் பாசிட்டிவ் அதை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஈக்லிப்ரியம் கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்லிப்ரியம் கண்டிஷன் என்னென்னா சம் ஆஃப் லோட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பிஎஸ் ப்ளஸ் பிபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிஎஸ்ன்றதுன்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு லோட் பை ஏரியா அப்போ லோடு வேணும்னா இந்த ஏரியாவை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்மா இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு லோடு ஓகேங்களா அப்போ ஸ்டீல் வேணும்னா ஏஎஸ் சிக்மா எஸ் அது மாதிரி கரெக்டாக இது பண்ணிக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டீல் வந்து மைனஸ்ன்றதால் சாரி கம்ப்ரஸிவ்ன்றதால் மைனஸ் எடுத்துக்கிறோம் பிராஸ் வந்து டென்சைல்ன்றதால் ப்ளஸ் வச்சுக்கிறோம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் இப்போது ஹாலோ செக்ஷன் ஏரியா ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் ஹாலோ செக்ஷனுக்கு ஏரியா ஃபார்ம்லாம் பை பை ஃபோர் பை பை ஃபோர் கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் டி ஸ்கொயர் ஸ்டீல்ன்றதால் டிஎஸ்ஏ அதே மாதிரி சாலிட்க்கு பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் தான் இப்போது பை பை ஃபோர் பை பை ஃபோர் காமனாக வெளியே எடுத்திங்கனாக்கா வெளியே வந்துடும் அதை ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் மீதி இருக்கிறத மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஸோ மீதி இருக்கிறது டிஎஸோட வேலை ஃபிஃப்டி இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டோம்னா ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் சிக்மா எஸ் கிடைக்குது இதை கால்குலேட் பண்ணி இங்கே எழுதணும்னா இதே கால்குலேட் பண்ணி எழுதணும்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது சிக்மா பி ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு சமேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் நமக்கு தெரியும் எங் ஸ்மாலஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயினு அப்போ ஸ்ட்ரெயின் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க எங் ஸ்மாலஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எங் ஸ்மாலஸ்ஸு எங் ஸ்மாலஸ்க்கு ஸ்டீலுக்கு வேணும்னா சிக்மா எஸ் பை இஎஸ்ஸு காப்பருக்கு வேணால் சிக்மா எஸ் பை இ சிக்மா சி பை இசி ஓகேங்களா இது பிராஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்மா பி இபி வேணால் சிக்மா பி பை இபி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா எஸ் டி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பி டி இங்கே ஸ்டீலுக்கு கம்ப்ரஸ் இது பாருங்கள் ஜீரோ
சால்வ் பண்ணனா 3 into 10 power minus 4 கடைக்கிது இது actually நீங்கள் அப்படியவே calculatorலே கொடும் போட்டு இங்கே second equation வச்சிக்கலாம் என்ன எப்படியார்ந்தலும் calculatorதான் சால்வ் பண்ணப்போது பட் கொஞ்ச steps இருக்குட்டும்டு நான் எல்தி இருக்கான் ஓக்கேங்களா உங்களுக்கு time saving அருக்குண்டும்னா இதியே second equation அடுத்துக்குட சால்வ் பண்ணிக்கோங்க First equation ले sigma s, sigma b unknown ने, second equation ले sigma s, sigma b unknown, so रेंटती calculator ले solve पनला, calculator open मन्टेद मुणड़ी equation clear पनी रहा, okay यहंगला, इपर calculator open मनिकला, calculator ले mode button 3 दड़ो press पन्नो fx991 ms calculator use पन्नेंगे ना ना 991 es calculator use पन्नेंगे so इपड़ी दा अरुको mode button 1 दड़ो press पन्नो नी equation केकों 5 है 5 है 5 कुड़त्ते गिरें इप unknowns पाकरों unknown ले first 2 unknown दा अरुको अनाल 2 unknown को 1 कुड़त्ते गिरें first 1 1 पारंगे minus 1875 so minus 1875 equal to இது 625 so 625 equal to இந்த equal இந்த பக்கு 0 so equal press பணிக்கலாம் first equation லக்கிறது type பணியாத்து second equation பாருங்க 1 divided by 2 into 10 power 5 அது correct ஆச் சப்சு பணிங்க 1 divided by open bracket 2 into 10 power 5 okay இங்கலா equal button next 1 into 1 divided by 1 into 10 power 5 substitute பண்ணிக்கிறோம் next இது வந்து 6 into 10 power minus 6 into 1 sorry வேறும் 50 தா இருக்கு வேறும் 50 தா இருக்கு so 50 so அப்படி line எடுத்து எடுத்து equal button press பண்ணிட்டு சால் போன்னா first one வந்து 8.57 கடிக்கிது பாருங்க first stress 8.57 next stress 25.71 so steel 8.57 newton per mm square stress act out brass 25.71 newton per mm square stress act out so this is the result in the question we will get stress ok thank you